హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ స్పాంజ్ కేక్ ఏ విధంగా చేయాలో చూపించబోతున్నాను ఈ స్పాంజ్ కేక్ అన్నది కేక్ యొక్క బేస్ లాంటిది మాత్రమే అండి ఇందులో మీరు యూస్ చేసే ఎసెన్స్ అండ్ ఐటమ్స్ కేక్ డెకరేషన్ కోసం మీరు యూస్ చేసే క్రీమ్స్ ని బట్టి దీని టేస్ట్ అన్నది మారుతుంది మీరు ఏ కేక్ చేసుకోవాలి అనుకున్న బేసిక్ కేక్ బ్రెడ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన విధంగా కేక్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ నేను మా బాబు బర్త్డే కి బటర్ స్కాచ్ కేక్ చేశాను ఆ కేక్ కోసం కూడా ఫస్ట్ ఇలా స్పాంజ్ కేక్ చేసి తర్వాత విప్పింగ్ క్రీమ్ అండ్ బటర్ స్కాచ్ క్రమ్స్ చేసి డెకరేట్ చేశాను ఏ విధంగా డెకరేట్ చేశాను అన్నదంతా నేను లాస్ట్ లో చూపిస్తాను ఏ కేక్ అయినా సరే కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ దగ్గర ఇలాంటి మెజరింగ్ కప్స్ లేకపోయినా పర్లేదు ఇంట్లో ఉన్న కప్ యూస్ చేయొచ్చు బట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కి సేమ్ కప్ తో కొలిచి తీసుకోవాలి నేను ఎగ్ కేక్ చేస్తున్నాను దీనికోసం టూ ఎగ్స్ తీసుకోవాలి ఇవి రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉండాలి మీరు ఎగ్లెస్ కేక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎగ్స్ కి బదులుగా హాఫ్ కప్ కర్డ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు వీటిని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని త్రీ మినిట్స్ పాటు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ షుగర్ అన్నది కప్ లో ఇలా కరెక్ట్ గా కొలిచి తీసుకోవాలి దీన్ని ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ పాటు షుగర్ అన్నది కరిగేలాగా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి మీరు రా షుగర్ కాకుండా పౌడర్ షుగర్ యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వన్ కప్ పౌడర్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అది త్వరగానే కరిగిపోతుంది కాబట్టి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు బీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు బటర్ స్కాచ్ కేక్ చేసుకుంటున్నట్లయితే బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఎలాంటి ఎసెన్స్ లేకపోయినా ఒక టీ స్పూన్ కార్డమం పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎగ్లెస్ కేక్ చేసుకుంటున్నట్లయితే ఎలాంటి ఎసెన్స్ యాడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు బట్ ఎగ్ కేక్ చేసుకుంటున్నట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎసెన్స్ యాడ్ చేయాలి లేదంటే కేక్ అనేది ఎగ్ స్మెల్ తెలుస్తుంది తరువాత వన్ బై ఫోర్ కప్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ లేదా ఏదైనా ఫ్లేవర్లెస్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి తరువాత వీటన్నిటినీ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఈ కేక్ బ్యాటర్ చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రూమ్ టెంపరేచర్ లోనే ఉండాలి చల్లగా అస్సలు ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఈ బౌల్ మీద ఒక మిష్ స్ట్రైనర్ పెట్టుకుని అందులో ఒక కప్పు మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ మైదాను కూడా కరెక్ట్ గా కప్పుకు కొలిచి తీసుకోవాలి ఇందులోనే వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ లేదా ఏదైనా గరిటతో ఇలా కలుపుతూ స్ట్రెయిన్ చేసి బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇవి డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఇలా స్ట్రెయిన్ చేసి యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల కేక్ అన్నది చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది లేదంటే కేక్ చాలా గట్టిగా వస్తుంది ఇలా ఫ్లాట్ గా ఉన్న ఒక గరిట తీసుకుని వీడియోలో చూపించిన విధంగా బ్యాటర్ ని కలుపుకోవాలి దీన్ని కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ అంటారు ఈ విధంగా కలుపుకోవటం వల్ల మనకు కేక్ అన్నది కొంచెం సాఫ్ట్ గా వస్తుంది నార్మల్ గా కలిపేసుకుంటే కేక్ అన్నది మనకు కొంచెం గట్టిగా వస్తుంది బ్యాటర్ ని ఇలా ఉండలు లేకుండా నీట్ గా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో పావు కప్పు లేదా త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కాచి వెచ్చగా ఉన్న పాలని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి బ్యాటర్ మరీ థిక్ గా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది
మీ దగ్గర కేక్ ప్యాన్ ఉంటే కేక్ ప్యాన్లో బేక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కేక్ ప్యాన్ లేకపోతే ఏదైనా అల్యూమినియం బౌల్ లేదా పైరెక్స్ బౌల్లో అయినా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఈ బౌల్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఇలాంటి బ్రష్ లేకపోతే చేత్తో అయినా సరే బౌల్కి సైడ్స్ అండ్ బేస్ అంతా నీట్గా ఆయిల్ అప్లై అయ్యేలాగా రబ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ మైదా ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ ఫ్లోర్ బౌల్కి అన్ని సైడ్స్ అప్లై అయ్యేలాగా ఇక్కడ చూపించిన విధంగా చేయాలి బౌల్ బేస్ అండ్ సైడ్స్ అంతా ఈ ఫ్లోర్ తో ఇలా డస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్ ని పడేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కేక్ బ్యాటర్ ని పోసి దీన్ని ట్యాప్ చేయాలి ఇలా ట్యాప్ చేయటం వల్ల కేక్ బ్యాటర్ లోపల ఏమైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే అవి పాప్ అయిపోతాయి మీకు పైన ఏమైనా ఎయిర్ బబుల్స్ కనిపిస్తుంటే వాటిని చేత్తో ఆర్ టూత్ పిక్ తో పాప్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ కేక్ ని స్టవ్ టాప్ మీద ఎలా బేక్ చేయాలో చూపిస్తాను దీనికోసం ఏదైనా ఒక మందపాటి బౌల్ తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర స్టాండ్ లేకపోతే ఏదైనా ఇసుక ఆర్ సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఇలా మూత మూసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు హీట్ చేసుకోవాలి ఈ ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కేక్ బౌల్ ని స్టాండ్ మీద పెట్టి కేక్ బౌల్ అన్నది ప్యాన్ ఎడ్జస్ట్ కి తాకకుండా సెంటర్ లో పెట్టుకోవాలి తర్వాత మూత మూసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ లో టెన్ మినిట్స్ దీన్ని బేక్ చేసుకోవాలి మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే కేక్ బౌల్ ని బట్టి కుకింగ్ టెంపరేచర్స్ అన్నవి మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నుంచి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే కేక్ మాడిపోతుంది ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనకు కేక్ అన్నది ఇలా బాగా పొంగింది మీకు కేక్ హెడ్జెస్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ లో కనిపించడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక టూత్ పిక్ లేదా నైఫ్ తో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చెక్ చేసినప్పుడు టూత్ పిక్ అన్నది కేక్ బ్యాటర్ అంటుకోకుండా నీట్ గా బయటకు వచ్చింది అంటే కేక్ అన్నది పర్ఫెక్ట్ గా బేక్ అయిపోయింది అని అర్థం ఒకవేళ ఇలా కాకుండా కాస్త బ్యాటర్ అంటుకుంది అంటే లో ఫ్లేమ్ లో ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు బేక్ చేసి చూడండి తరువాత కేక్ బౌల్ ని బయటికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక నైఫ్ తో కేక్ బౌల్ ఎడ్జస్ట్ ని లడడం వల్ల కేక్ అన్నది బౌల్ నుంచి ఈజీగా సపరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ఈ బౌల్ మీద పెట్టి ఫ్లిప్ చేసుకుని కేక్ ని ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు కూల్ చేసుకోవాలి మీకు కేక్ బేస్ కానీ ఆర్ ఎడ్జస్ట్ కానీ కాస్త గట్టిగా అనిపించిన ఆర్ మాడిపోయినట్లు అనిపించిన కట్ చేసి తీసేసుకోవచ్చు దాన్ని ఏదైనా డెకరేషన్ చేసి కవర్ చేసేసుకోవచ్చు సో మన స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది మీరు జస్ట్ ఈ కేక్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నట్లయితే బ్యాటర్ లో కొద్దిగా వాల్నట్స్ కానీ చాకో చిప్స్ కానీ వేసుకుని బేక్ చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇదే కేక్ ని ఓవెన్ లో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ ఒక కేక్ ప్యాన్ తీసుకుని బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి మీ దగ్గర బటర్ లేకపోతే ఆయిల్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు తరువాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఫ్లోర్ మైదా పిండి వేసి అంతా డస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత కేక్ బ్యాటర్ ఇందులోకి తీసుకుని ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓవెన్ ని త్రీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి తరువాత కేక్ ప్యాన్ ని ఓవెన్ లో మిడిల్ ర్యాక్ లో పెట్టి థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి నాకు కరెక్ట్ గా థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి బేక్ అయిపోయింది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి టూత్ పిక్ ఇన్సర్ట్ చేసి చెక్ చేసుకుని బేక్ అయిపోయింది అనుకుంటే బయటికి తీసేసుకోవాలి మనకు ఎగ్ కేక్ అయితే ఇలా నీట్ గా మంచి కలర్ వస్తుంది ఒకవేళ ఎగ్ లెస్ కేక్ అయితే ఇంత మంచి కలర్ రాదు తరువాత నైఫ్ తో ఎడ్జస్ట్ ని కాస్త లూజ్ చేసి ఒక ర్యాక్ మీదకి తీసుకుని టెన్ మినిట్స్ పాటు కూల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇంత నీట్ గా వచ్చిందో ఇప్పుడు సింపుల్ గా చాక్లెట్ సిరప్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ బౌల్ లో మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ చాక్లెట్స్ తీసుకుని ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పాటు మైక్రోవేవ్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా ఫోర్క్ తో ఒకసారి కలుపుకుని మళ్ళీ థర్టీ సెకండ్స్ పాటు మైక్రోవేవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇదంతా బాగా మెల్ట్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పాటు మళ్ళీ మైక్రోవేవ్ చేసుకుని ఇదంతా మెల్ట్ చేసుకోవాలి బటర్ చాక్లెట్స్ కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి మీ దగ్గర మైక్రోవేవ్ లేకపోతే స్టవ్ టాప్ మీద ఫస్ట్ ఒక బౌల్ పెట్టి అందులో వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత దాని మీద మునిగిపోకుండా ఉండే ఒక పెద్ద గాజ్ బౌల్ పెట్టుకుని అందులో ఈ చాక్లెట్ క్యూబ్స్ వేసుకుని మెల్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా కలిసి ఈ లిక్విడ్ అన్నది కొంచెం వెచ్చగా ఉన్న తర్వాత ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెచ్చటి పాలు యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ కలుపుకోవాలి మీకు ఈ సాస్ ఎంత థిక్నెస్ కావాలో దాన్ని బట్టి మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతే సింపుల్ గా చాక్లెట్ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కేక్ ఎలాంటి డెకరేషన్ చేయట్లేదు అనుకుంటే సింపుల్ గా ఇలా చాక్లెట్ సిరప్ చేసుకుని కేక్ మీద మీకు నచ్చినట్టుగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మీరు సింపుల్ స్పాంజ్ కేక్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నట్లయితే ఇలా ప్లెయిన్ గా కాకుండా బ్యాటర్ లో కొద్దిగా వాల్నట్స్ కానీ క్యాషోస్ కానీ ఆర్ చాకో చిప్స్ కానీ యాడ్ చేసి బేక్ చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అంతే అండి సింపుల్ బేసిక్ స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది మా బాబు బర్త్డేకి బటర్ స్కాచ్ కేక్ చేశానని చెప్పాను కదా సో ఆ డెకరేషన్ ఏ విధంగా చేశానో చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ కేక్ ని ఇలా టూ లేయర్స్ గా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలి అనుకుంటే త్రీ లేయర్స్ గా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కేక్ టాప్ పోర్షన్ అన్నది మీకు గట్టిగా అనిపిస్తే టాప్ పోర్షన్ కూడా కాస్త లైట్ గా తీసేసేయచ్చు తర్వాత నేను షుగర్ సిరప్ తో కేక్ ని టూ సైడ్స్ ఇలా అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఈ షుగర్ సిరప్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఇలా టూ లేయర్స్ కి షుగర్ సిరప్ అప్లై చేసిన తర్వాత బేస్ లేయర్ ని ఫస్ట్ కింద పెట్టేసి దాని మీద విప్పింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ వచ్చేసి టూ కప్స్ హెవీ క్రీమ్ లో వన్ బై ఫోర్ కప్ పౌడర్డ్ షుగర్ కొద్దిగా బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్ అండ్ మీ దగ్గర ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ ఉంటే ఒక టూ డ్రాప్స్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసి తయారు చేసుకోవాలి నా దగ్గర ఫుడ్ కలర్ లేదు సో అందుకే యూస్ చేయలేదు ఇలా బేస్ లేయర్ మీద విప్పింగ్ క్రీమ్ ని ఒక నైఫ్ తో స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద బటర్ స్కాచ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ క్రమ్స్ ఏ విధంగా చేశాను నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను మీకు వీడియో కావాలి అనుకుంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను తర్వాత టాప్ లేయర్ కేక్ ని కూడా దీని మీద పెట్టేసి మిగిలిన విప్పింగ్ క్రీమ్ ని కూడా అప్లై చేసుకుని కేక్ టాప్ అండ్ కేక్ సైడ్స్ కూడా మొత్తం ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మిగిలిన క్రమ్స్ ని కూడా ఇలా మొత్తంగా డెకరేట్ చేసుకున్నాను కేక్ డెకరేట్ చేసిన తర్వాత కేక్ ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోండి డెకరేషన్ అన్నది నీట్ గా ఉంటుంది అంతే అండి సింపుల్ గా బటర్ స్కాచ్ కేక్ ఈ విధంగా చేశాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో